வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நெய்வேத்திய வெரைட்டி அதாவது கொழக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் உப்பு கொழக்கட்டையும் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்வீட் கொழக்கட்டையும் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் வந்து அரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அரிசி ஊற வச்சு இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்க போகிறேன் இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டம்ளர்ஸ் அந்த மாதிரி நினச்சாக்க மிக்சியில் அரைக்கலாம் இல்லை ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா கிரைண்டரில் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கலாம் நல்லா தோசை மாவு பதத்தில் அரைக்கணும் இது உப்பு கொழக்கட்டைக்காக உளுந்தும் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூனுக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்து நினச்சிருக்கேன் எனக்கு இது நல்லா உதிர் உதிராக வரும் தேங்காய் போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் தேங்காய்க்கு முக்கால் கப் வெல்லம் ஸோ இது நல்லா கலரிட்டு நான் சேர்த்து தான் கலர போகிறேன் ஸோ இது நல்லா கலரிட்டு கடைசியாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை அரைச்சுட்றலாம் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் ஸோ கையோட நம்ம பூரணத்தையும் ரெடி பண்ணலாம் ஊற வச்ச அரிசியை நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுருக்கேன் அதாவது நம்ம வந்து குழக்கட்டை மேல் மாவுக்காக ரெடி பண்ண போகிற அரிசி இது வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கலரி சொப்பு பண்ணும்போது அது வந்து நல்லா விரிசல் இல்லாமல் நல்லா வரும் இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஊற வச்சும் அரிசியை நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சும் பண்ணலாம் இல்லைனாக்க நல்லா அரிசியை வாஷ் பண்ணி நிழல் உணத்தெல்லாம் உணத்திட்டும் அதை வந்து நல்லா காஞ்ச அப்புறம் பொடி பண்ணி சளித்து அந்த மாவையும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து இந்த அர்லி மார்னிங்கே பண்ணுறதுனால நான் வந்து இந்த ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுறேன் சப்போஸ் அதிகப்படியாக இருந்ததுனாக்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டம்ளர் நிறையா பண்ணணுன்னா கிரைண்டரில் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சுட்டு நம்ம வந்து மாவை கலரிடலாம் மேல் மாவுக்கு அரைச்சாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம கடாயில் விட்டுட்டோம் மாவை கலரிடலாம் இந்த மாவில் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு இது நல்லா கலரினாக்க நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும் அப்போ அடுப்பாக ஆன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் கை விடாமல் இது மாதிரி கலரிண்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா கெட்டியாக உருட்டிட்டு வரும் நம்ம வந்து பூர்ணம் வந்து கொஞ்சம் கை விடாமல் நம்ம பெரட்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனாக்க அது அடியில் கொஞ்சம் பிடிச்சிடும் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் இது மீடியம் ஹீட்டில் நம்ம இது மாதிரி கலரிண்டே இருந்தாக்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக வந்துடுத்தும் இப்போ கொஞ்சம் மேலாக கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தண்ணியை விட்டுட்டோம் நம்ம வந்து மூடி வச்சுடலாம் மூடி வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த ஹீட்லேயே அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு நம்ம வந்து அந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு விடலாம் நம்மளோட பூர்ணமும் ரெடி ஆகிடுது ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் நெய்யும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் நெய் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட திதிப்பு பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுது ஸோ மாவை பிசைஞ்சு விட்டு மேல் மாவை பிசைஞ்சு விட்டு நம்ம இதை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி ஸ்டீமில் வச்சு எடுக்கலாம் இந்த கலரின மாவுலேருந்து பாதி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பிசைஞ்சோன்னா நல்லா வரும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுண்டு இதை நல்லா அழுத்தி பிசையணும் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு அந்த கட்டி தட்டாமல் நல்லா சாஃப்டாக வரும் சொப்பு பண்ணுறதுக்கும் நல்லா ஈஸியாக வரும் ஸோ அதனால் இதை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு நம்ம வந்து சொப்பு பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து நல்லா அழுத்தி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு நம்ம வந்து சொப்பு பண்ணலாம் அதில் இந்த பிசைஞ்சதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு இந்த சைடு வந்து நம்ம நல்லா அமைக்கிண்டே வந்தோம்னாக்க ஒரு கப்பு மாதிரி வந்துடும் கொஞ்சம் கையில் ஒட்டிட்டுனாக்க கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவியும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்தப்பறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் பூரணத்தை வச்சு மோதகம் மாதிரி அழகாக உருட்டி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம்
இந்த பன்னின தேங்காய் கொழுக்கட்டைய நான் வந்து ஸ்டீமரில் வச்சுருக்கேன் ஸ்டீமர்லேயும் வைக்கலாம் இல்லைனா இட்லி தட்லேயும் வச்சு வீட்டில் வச்சு எடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கட்டும் தேங்காய் பூரண கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுது நிவேதியத்துக்கு ஸோ வந்து உப்பு பூரணம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் மேல் மாவு எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் ஸோ இப்போ வந்து உப்பு பூரணத்துக்கு என்ன வேணும் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிற மெத்தடு பார்க்கலாம் உப்பு பூரணத்துக்கு அதாவது உளுந்து பூரணம் உளுந்து பூரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதோட ரெண்டு சேப்பு மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுட்டோம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இது கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒரு டம்ளர் போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போகிறோம் வேணால் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா அரைக்கணும் அரைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் கரக்கரான்னு அரைச்சா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம வந்து இதை வேக வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் வதக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை அரைச்சாச்சு இப்போது நம்ம வந்து இது மாதிரி தொட்டு பார்த்தாக்க ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்காது கொஞ்சம் கையில் லைட்டாக வந்து அந்த கரக்கரப்பு ஆம்பிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை எடுத்துட்டோம் இது மாதிரி ஒரு இட்லி தட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி நம்ம வந்து ஸ்டீமரில் வச்சுடலாம் ஸ்டீமரில் வச்சுட்டோம் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிடலாம் மூடி வச்சுட்டோம் இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இது மீடியம் ஹீட்டில் ஸ்டீம் ஆகட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இனிமேல் இதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற்றினது வந்து நல்லா கேக் மாதிரி ஒரு மாதிரி ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து அப்படியே நம்ம வந்து மூடி வச்சுடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆன அப்புறம் இதை நல்லா உதுத்துட்டு கடாயில் போட்டு வதக்கிடலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கடுகும் போட்டிருக்கேன் அது வெடிச்சு விடுத்தோம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் இது உதுத்து வச்ச அந்த உளுத்தம் போடணும் போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் உளுத்தம் பூரணமும் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கி எடுத்து ஸோ நம்மளுக்கு இது ரெடி ஆகிடுது இது கொஞ்சம் கூலான அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கொழக்கட்டையும் பண்ணி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெசஞ்ச மாவுலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக நம்ம வந்து ஸ்வீட் கொழக்கட்டைக்கு சின்ன உருண்டையாக போட்டிருந்தோம் அதோட கொஞ்சம் டபுள் சைஸில் உருண்டையை வந்து எடுத்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் கையில் தடவிண்டு கொஞ்சம் பெரிய கப்பு சைஸ் அளவுக்கு பண்ணிடணும் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து இந்த உப்பு பூரணத்தை போட்டுட்டோம் நல்லா ரெண்டு சைடும் இந்த பூரணம் வெளியில் வராத அளவுக்கு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னின கொழக்கட்டையை ஸ்டீமரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எப்படி அந்த ஸ்வீட் கொழக்கட்டை வச்சோமோ அதே டைம் தான் ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கட்டும் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து முக்கியமான நேவேதிய வெரைட்டி கொழக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் தேங்காய் கொழக்கட்டையும் பார்த்தோம் உப்பு பூரணமும் பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இந்த கொழக்கட்டை பர்டிகுலராக நம்ம வந்து ஆடி வெள்ளிக்கிழமையில் பண்ணுவோம் தை வெள்ளிக்கிழமை வரலட்சுமி நோம்பு பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு பண்ணுற ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நேவேதிய வெரைட்டி ஸோ இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ தேங்க்யூ